Được rồi. Vâng, xin chào tất cả quý chị nhà đầu tư đang xem live trên kênh Ichim Custom. Em là Nguyễn Khải. Hiện tại thì đang công tác tư vấn đầu tư tại công ty chứng khoán PVS. Thì trong buổi tối của ngày đầu tuần ngày hôm nay, ngày thứ hai ngày 17 tháng 4, thì em Khải đã làm một cái video công chiếu về những cái phân tích, những cái nhận định của em Khải về cái thị trường của viên đất trong ngày hôm nay cũng như là diễn biến của những cái phiên sắp tới thì hàng ngày em phải sẽ live vào khoảng 18 giờ 45 trong các ngày trong tuần và hai ngày cuối, cuối tuần thứ bảy và chủ nhật thì em phải sẽ live vào khoảng 12 giờ 30 chưa nhé nên là em phải rất mong sẽ nhận sự đồng hành cũng như ủng hộ của mọi người trong các buổi live cũng như là hôm nào mà em hôm nay thì em sẽ làm những cái video công chiếu này để anh mọi người có thể là um, xem và tham khảo những cái uh, phân tích của em nhé thì um, Ok chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi nhé mà trước khi chúng ta bắt đầu thì mọi người đang xem xem cái buổi công chiếu này thì để hãy để lại cho phải một like cũng như là một cái đăng ký kênh đi chim tốt nhé Cùng với đó là mọi người có thể là rồi vào cái dung Zalo cộng đồng của em khỏe thì hàng ngày em khỏe sẽ gửi các cái tin tức cũng như là các cái phân tích các cái cổ phiếu ở trên đấy nhá Ok chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi nhé Ok thì hôm nay ngày 17 tháng 4 của năm 2023 thì chỉ số chung viên đấy mà cửa với sự sắc xanh nhẹ về cái mà cửa gáp với cái mà gáp nhỏ thôi và khi với cái mà phiên ATO thì thị trường xanh nhẹ và sau đó đã có nhịp cái, cái nhịp nhúng khá là mạnh và đôi có lúc mà thị trường đã về đến cái vùng sâu nhất trong ngày hôm nay là vùng ngày là cái vùng 1041,11 điểm và tặng qua tạm thời là đúng qua cái đường hỗ trợ khá là cứng 1050 như các buổi livestream khác mà em khởi đã view cho anh chị và sau đó tầm khoảng hơn 10 giờ một chút thì đã có những cái sự mà kéo lên và làm cho chỉ số viên đây có sự xanh điểm ngược trở lại và sau đó là khi mà kết phiên sáng thì viên đất lại đóng cửa phiên sáng với cái vùng giá đỏ và sang phiên chiều thì đã có những cái sự mà rung lắc khá là mạnh khi mà nó tạo cái hai cái đáy à hai cái đỉnh này tạo mình hai cái đỉnh này và sau đó thì tầm khoảng 13 giờ 50 chiều thì đã bị đạp khá là mạnh và sau đó tầm khoảng như các cái kịch bản mà em đã view cho mọi người trong cái zoom zalo khuyến nghị thì cứ tầm khoảng cuối phiên cụ thể là tầm khoảng hơn hơn 14 giờ một chút thì nó luôn trong phiên đây thì nó luôn có những cái nhịp kéo hoặc nhịp và đạp làm cho thị trường dây sâu và ngày hôm nay thì khoảng vào khoảng hơn 4 hơn 2 giờ chiều một chút thì để hôm nay lại được một cái nhịp kéo khá là mạnh và cái chỉ số là từ vùng khoảng là 1050 và khi mà kết phiên thì đã đóng cửa ở mức tăng là 0,50 điểm tương đương với 0,09% và chỉ số uh, chúng ta uh, đóng cửa ở mức 1053,51 điểm Ok thì hôm nay là một phiên mà khi uh, viên đất nó nhúng về cái vùng hỗ trợ rất là mạnh mạnh 1050 và nó đã được bật lên ngược trở lại về mặt diễn biến của viên 30 thì cũng có thể nói là cũng tương tự như vậy thôi chỉ khác với khác một chút với viên đất là khi đầu phiên thì đã có sự giá đỏ này Ok về hôm nay chỉ số chung là chỉ số viên 30 thì tăng 1,59 điểm tương đương với 0,15 phần trăm có 14 mã tăng 4 mã tham chiếu và có 12 mã giảm thì HNX index hôm nay có hôm nay có 86 mã tăng 57 mã tham chiếu và 79 mã giảm giảm 0,62 phần 0,62 điểm tương đương với 0,3 phần trăm Ok thì up con chia sẻ up con thì hôm nay giảm đã đóng cửa giảm 0,31 điểm tương đương với 0,39 phần trăm à, có 107 mã tăng 77 mã tham chiếu và có 134 mã giảm thì chỉ hôm nay chỉ, chỉ có là viên đất cũng như là viên 30 mà là nó đóng cửa mà còn sắc xanh mà thôi còn lại thì trên sàn upcom như là trên sàn hnx index thì vẫn đóng cửa về cái sự đỏ của mình ok với cùng chuyển qua về các cái à, cái phân tích về các cổ phiếu mà nó tác động đến sàn hoc trên ngày hôm nay thì hôm nay trên sàn hoc thì có đến là 202 mã giảm tương đương với 45,91 phần trăm và chỉ có và có 170 mã tăng tương đương với 38,64 phần trăm và có 
68 mã giảm đến à, 68 mã giữ mức tham chiếu tương đương với 15,45% thì có thể nói hôm nay là cái phiên mà thị trường đang có dấu hiệu là khá là cân bằng trong um, cái phiên ngày hôm nay dòng tiền uh, sự phân bổ của dòng tiền tăng cũng à, tăng nó chỉ nhìn hơn một chút so với dòng tiền giảm mà thôi ok thì về mặt các cái yếu tố để tác động đến index trong ngày hôm nay thì đầu tiên là những cái yếu tố tích cực khi mà hôm nay những cái cổ phiếu ngân hàng tiêu biểu là BIDV và TCB là hai cổ phiếu mà có tác động tích cực nhất đến thị trường khi mà BIDV tăng lên thị trường 0,69 điểm cùng với đó là TCB tăng lên thị trường là 0,48 điểm <cười> cùng với đó là TCG cũng là một cổ phiếu dòng ngân hàng thì bên cạnh các cổ phiếu của dòng ngân hàng thì cũng có xuất hiện những cái cổ phiếu khác như là Vinhome này tăng ở thị trường 0,33 điểm, Novaland 0,29, HBG thì tiếp tục có mặt trong cái những yếu tố mà tích cực trong khoảng cuối cái trong khoảng cuối phiên của tuần trước của phiên thứ sáu cũng như là phiên ngày hôm nay tiếp theo đó là VGC, VGC, Monbao bên cạnh những cái yếu tố mà nó tác động tích cực đến thị trường thì vẫn còn những cái cổ phiếu mà nó làm cho thị trường giải điểm khá là sâu tiêu biểu như là Vinamilk trừ 0,57 điểm, SAB trừ 0,48 điểm, cùng với đó là GAT này, là PB này, PRE này, còn là bảo hiểm này, BVH này, BLX này và HDBank. Ok, có thể nói thì hôm nay thì nói chung là nó chỉ xanh điểm nhẹ một chút thôi, thì nhìn À, chung thì mọi à, các cổ phiếu cũng như là cái dòng tiền đang khá là cân bằng trong ngày hôm nay về mặt các yếu tố mua bán nước ngoài thì hôm nay là sau những cái sau khoảng à, 7 phiên bán rất là mạnh đến từ à, nhà đầu tư nước ngoài thì hôm nay đã có sự mua dòng nhẹ trở lại cụ thể là giá trị mua hôm nay là 789,58 tỷ giá trị bán là 583,18 tỷ và tổng giá trị mua bán là khoảng à, 206,67 tỷ thì họ chủ yếu là mua khá là mạnh cổ phiếu Hòa Phát này, à, BNG này, KBC này, SSI, Vinhome, Đích, Lam Long, VCI, FRT, EIB thì cùng với đó thì họ cũng hôm nay họ cũng bán khá là mạnh cái cổ phiếu Vinamilk thì chiếm khoảng hơn à, gần 43 à, à, tỷ cùng với đó là họ bán SAB này, à, SAB này, SHB này, BVD TP mà STB và VHC với một số cổ phiếu khác Ok đó là những cái yếu tố mà đến từ mua bán cả từ nhà đầu tư nước ngoài thì có thể nói là khi mà nó xuất hiện khoảng 7 phiên 6 7 phiên nhà đầu tư nước ngoài họ bán liên tiếp thì đây cũng là một cái yếu tố mà làm cho cái chỉ số chung biên đất bị rung lắc trong một thời điểm vừa rồi và hôm nay thì khi mà nhà đầu tư nước ngoài đã mua dòng trở lại thì điểm số của biên đất đã được cải thiện đôi chút thì hy vọng trong các phiên sau thì những cái yếu tố đến từ mua bán nước ngoài nó sẽ tác động tích cực hơn đến cái thị trường chung của trong nước nhá Ok thì chuyển sang về mặt yếu tố mua bán tự doanh thì hôm nay cũng là một cái phiên mà tự doanh mua dòng khá là mạnh so với các phiên trước thì cụ thể là hôm nay ngày 14 tháng 4 à cô hôm nay thì hiện tại thì họ chưa cập nhật này. em xin lỗi nhá thì dữ liệu của cái uh, mua bán của tự doanh này thì vẫn đang là trong ngày 14 tháng 4 mà thôi và hôm nay thì họ vẫn cập nhật thì trong các cái buổi livestream của ngày mai hoặc là các cái buổi livestream khác nếu mà nó hiển thị những cái cập nhật những cái mua bán của tự doanh trong ngày hôm nay thì em sẽ phân tích cho mọi người vào buổi livestream của ngày mai nhé Ok cũng điểm qua một chút về các cái chỉ số vệ sinh thì hôm nay chỉ số VN F VN30 F1M thì đã có sự xanh điểm nhẹ khi cụ thể là tăng 1,4 điểm tương đương với 0,13% thì hiện tại trong Zoom khách hàng của em cả công ty cũng đang hướng dẫn cho khách hàng đi lại phải sinh anh chị nào quan tâm thì có thể là liên hệ cho em cải qua số Zalo trên màn hình hoặc là join vào cái uh, um, nhóm Zalo cộng đồng nhé Ok để em cải có thể là hỗ trợ và giúp đỡ mọi người trong cái công việc đi lại phải sinh này Ok thì um, chuyển qua về phân tích các cái nhóm ngành nghề và tác động đến Vindex trong ngày hôm nay thì đầu tiên là hôm nay một sự à, khá là tích cực của hai cái uh, nhóm ngành mà chiếm vốn hóa lớn nhất thị trường là nhóm ngành ngân hàng cũng như là nhóm ngành bất động sản cụ thể là nhóm ngành bất động sản hôm nay uh, tăng thị trường khoảng 1,05 điểm nhóm ngành ngân hàng thì nó sau khi có những cái yếu tố rung lắc đến thị trường thì hôm nay nó cũng là một cái uh, 
dòng mà nó làm cho thị trường được cộng điểm với cụ thể là khoảng gần 1,75 điểm cùng với đó là dòng kim loại này dòng thép này cộng 0,33 điểm dịch vụ tài chính chứng khoán cộng 0,23 điểm cùng với đó là một số ngành như là du lịch giải trí này xây dựng và vật liệu này ngành điện này ngành khai khoáng này điện tử và thiết bị điện này dược phẩm này hàng công nghiệp này và một số các cái cụ các cái ngành nghề khác thì bên cạnh những cái ngành nghề mà nó làm tác động tích cực đến thị trường thì vẫn còn những khá nhiều các cái ngành nghề mà nó làm cho thị trường giảm điểm trong ngày hôm nay cụ thể là bia và đồ uống thì làm cho thị trường giảm khoảng là trừ 0,58 điểm nước và khí đốt trừ 0,57 điểm sản xuất uh, thực phẩm trừ 0,23 điểm cùng với uh, ngành bảo hiểm này trừ 0,18 điểm ngành bán lẻ ngành vận tải ngành quỹ đầu tư hàng gia dụng hàng thiết bị với một số các cái ngành nghề nhỏ nhỏ lẻ khác ok ok thì cùng nhau cùng quay trở lại với các cái cùng phân tích cái biểu đồ của viên đất trong cái ngày hôm nay thì hôm nay thì thị trường sau những cái ngày mà nó giảm điểm cụ thể làm khoảng về trong cái những cái chuỗi ngày mà nó giảm điểm liên tiếp này thì hôm nay đang có sự mà nhà đầu tư nhỏ lẻ ngừng bán cụ thể là hôm nay thanh khoản nó chỉ ở mức khoảng là 8.052,82 tỷ mà thôi nhỏ hơn thanh khoản của các phiên trước rất là nhiều thì chứng tỏ hôm nay là một cái phiên mà nhà đầu tư nhỏ lẻ họ đang ngừng bán rồi ok và có thể nói thì vùng để mà cái đồ thị giờ hơn thì nó sẽ rõ hơn thì vùng mà hỗ trợ của viên đất là khá là cứng anh chị chồng chút để cho phải ăn mát nhé thì như các buổi livestream trước mà mọi anh chị có theo dõi em khởi ấy, thì em đã nhận định rằng cái vùng 1050 đang là cái vùng khá là cứng và đúng là như vậy khi mà sau những cái đà giảm khá là mạnh và khi mà về đến vùng 1050 thì đang có sự mà chứng lại cái đà giảm khá là mạnh này và đang có dấu hiệu mà nó bật tăng nhẹ dần cụ thể là từ cái vùng 1050 và lên đến cái vùng kết phiên của phiên ngày thứ hai ngày hôm nay thì cũng khoảng, khoảng gần 4 điểm thì em nghĩ cái vùng hỗ trợ này đang là một cái vùng hỗ trợ khá là rất là mạnh và trong các buổi livestream khác trước ý, thì em khởi là có view cho mọi người rằng khi mà cái phiên đất mà rơi về vùng giá 1050 thì mọi người cũng có thể là nhận nhận các cái cổ phiếu mà mình yêu thích hoặc là nó có thể về đến những cái vùng hỗ trợ và có điểm mua nha mọi người nhá ok thì hôm nay thì em khởi cũng đã cho dung khách hàng mà mua một số mã mà, mà mua một số cái cổ phiếu mới nhá Ok, mọi người mà nó đang mai mà nó đi sinh quanh vùng 1050 này thì ngoài hoàn toàn mọi người nó có thể mà mua mới cho mình và đánh một cái nhịp hồi ngắn thôi. Em phải đang Ok, đánh một cái nhịp hồi ngắn bởi vì cái tiền thị trường hiện tại cũng chưa thật sự là an toàn bởi vì những cái cái những cái vùng hỗ trợ hay là cái vùng mà hỗ trợ mà khi mà nó tiến tới những cái vùng như vùng uh, mây mỏng này hay là vùng ao xiên mỏng này thì đang là những cái vùng mà nó khá là nguy hiểm cho thị trường ok nhưng mà điểm mua mới là vẫn còn trong thời điểm hiện tại nhé ok cùng chuyển về với cái đồ thị ngay chỗ viên đất thì um, sau khi mà nó chứng lại cái đà bán trong ngày hôm nay thì đang có sự hồi phục nhẹ và kỳ vọng của em khởi nó sẽ ngừng cái đà rơi của mình và có thể là hồi nhẹ lên một chút cụ thể là khoảng là vùng 1065 à 68 này và đó mà vẫn còn lì sinh quanh cái vùng hỗ trợ 1050 này thì em khởi đánh giá là nó cũng còn khoảng là một đến hai tuần nữa nếu mà nó thì vùng 1000 cụ thể là khoảng một tuần nữa đến từ hôm nay thì nếu mà nó không thể vượt qua nó không thể mà nó bứt lên khỏi một vùng 1050 thì cái vùng 1050 thì nó lại là một cái vùng mà nó không còn hỗ trợ cứng nữa cho thị trường nên là em khởi đánh giá là nó nó cần thêm những cái dòng tiền nó, nó vào nó thúc đẩy để thúc đẩy cái chỉ số viên đất này lên những vùng giá cao hơn nếu mà nó vẫn còn lên sinh quanh cái vùng này mà chưa có những cái nhà đầu tư lớn các cái đội lớn họ đánh họ vào họ vào để thúc đẩy cái chỉ số viên đất lên thì em đánh giá là viên đất nó sẽ khá là rủi ro trong cái ngắn hạn nhé ok thì về phiên ngày mai thì nếu mà nó vẫn là quanh lanh quanh thì cái viên đất nó vẫn lanh quanh trong cái vùng giá này thì hoàn toàn chúng ta có thể mà mua mới các cái cổ phiếu dành cho mình nhá và kỳ vọng của em cả nó có thể lên đến cái vùng à, kháng cự là vùng khoảng 1068 nhá 
Ok, còn nếu nó vẫn lên sình quanh cái vùng giá này thì đây cũng là một vùng khá là nguy hiểm. Nhưng mà nó em nghĩ là rằng nó viên đất nó đã trứng lại cái đà rơi rồi, thành khoản bán đang khá là ít thì em nghĩ là khả năng là viên đất nó khả năng là sẽ không còn rơi được mạnh nữa. Thế này em phải đánh giá là chúng ta mở mua mới ở quanh cái vùng index viên đất trong vùng khoảng 1050 là một cái vùng cũng đang khá là an toàn rồi. Ok, mọi người có thể tham khảo nhé. Đây là những cái nhận định của em khởi về um, chỉ số viên đất trong ngắn hạn còn là trung hạn thì sao? À. <cười> còn uh, chuyển sang uh, đồ thị trung hạn là đồ thị tuần. Thì um, khi mà kết cái liên thứ sáu rồi thì đang có những cái uh, đa giảm có tạo hình thành một cái liên giảm khá là mạnh cũng đi cùng với đó là thanh khoản cũng vượt qua mức trung bình hai phiên và đang có dấu hiệu là lớp gác cũng như là nó đánh thủng qua cái đường kizu này rồi vùng 1054 ok thì đang có dấu hiệu đánh thủng qua đường này rồi và hôm nay trong đầu thi thi tuần này thì chúng ta sẽ thấy mà khi nó đang có sự hồi phục ngược trở lại và đang gặp những cái vùng cản và vùng 1054 này và đang có dấu hiệu mà rút lên cũng như là nó chưa thể vượt qua luôn được cái mức uh, 1054 này trong cái đồ thị trung hạn Ok thì em cả đánh giá thì đây cũng là một cái vùng uh, hỗ trợ cũng uh, gọi là nhẹ thôi cũng chưa phải có gì là mạnh ở quanh cái vùng hỗ trợ Kizun này bởi vì hôm nay mà chưa vượt qua được bởi vì là cái dòng tiền hôm nay cũng, cũng là khá là yếu thôi nên nó nó chưa thể là vượt qua mức cái vùng 1054 này được thì kỳ vọng nếu mà có thêm những cái dòng tiền đủ vào thì hoàn toàn nó có thể lên đến cái vùng vùng giá cao hơn nhé còn về Oh, ok còn về những có những cái yếu tố mà rủi ro mà em cả vừa nói qua cho anh các anh chị mà khi mà phân tích được cái đồ thị ngay thì hoàn toàn nó có thể khi mà nó có khi mà nó có những cái nhịp mà nhà đầu tư tay to các, các cái đội lớn các cái đội lái mà nó rũ cái chỉ số của mình xuống những cái vùng giá bên dưới khoảng 1.000 thì làm để cho là một phiên làm những cái nhịp mà nó rũ bỏ nhà đầu tư nhỏ lẻ mà vẫn còn đang thị trường vẫn đang kỳ vọng vào thị trường cũng như là họ sẽ mua các cổ phiếu với giá rẻ hơn của người đó là họ sẽ kéo cái chỉ số của mình kéo các các cái cổ phiếu một cách nhẹ nhàng hơn nhá ok thì hoàn toàn cái kịch bản bản đó thì có thể xảy ra và sau đó thì em khởi trong chung và giới hạn thì em sau khi nó các cái thông tin về chính sách tài khoá chính sách ngân hàng thì đang được lấy lỏng khá là nhiều thì em khởi nghĩ là trong trung hạn thì nó cũng đang khá là tốt ok thì hoàn toàn nó có thể là hoàn toàn nó có thể lên đến đến những cái vùng cân bằng khoảng là mà vùng 1205 như các trong các buổi livestream trước mà em cả có view cho mọi người ấy, thì hoàn toàn trong mà trung hạn thì nó có thể lên đến cái vùng 2 1205 này nhất trong trung hạn và cái vùng ASEAN này nó đang chuẩn bị à, cái vùng cái đường chữ cu này thì nó chuẩn bị tiến vào cái đường ASEAN nếu mà nó được kéo gấp thì hoàn toàn nó có thể vượt qua được cái vùng ASEAN mỏng này ok nên là em đánh giá viên đất trong trung hạn cũng đang khá là tích cực mà thôi nhưng mà với việc tích cực như vậy thì em phải vẫn luôn luôn biểu ra những cái kịch bản mà nó xấu để cho mọi người có thể cảnh giác nhé ok về mặt các cái về mặt uh, cái viên đất trong dài hạn hơn thì uh, khá là giống cái đồ thị trung hạn thì nó đang có mở ra một cái vùng cân bằng ở vùng 1205 này thì hoàn toàn uh, trong dài hạn thì em cả vẫn đánh giá là con viên đất này cũng như là cái nền kinh tế Việt Nam đang um, khá là tích cực trong cái khoảng là cuối năm của năm 2023 nhé khi đã nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước cơ quan chính phủ được uh, được uh, gỡ rối khá là nhiều trong cái giai đoạn vừa vừa qua o ok thì trong uh, tháng này thì um, nó cái tháng này thì đã còn lúc mà nó gần lên 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 đến cái vùng cả của nó cũ là vùng 1095 này và sau đó nó đã có những cái nhịp mà nó chưa đến nó chưa đến thì áp lực bán nó đã đã quá rồi và làm cho uh, cái cây lến của tháng tư này đang có dấu hiệu mà nó quay ngược trở lại mà nó trả điểm ok thì uh, muốn lên được cái vùng 1205 này thì thị trường của chúng ta trong giới hạn thì cần xử lý cái vùng làm vùng 1095 này nhá mà muốn xử lý được qua cái vùng đấy thì lại chúng ta lại cần thêm những cái yếu tố đến từ dòng tiền để cho có để là cái yếu tố thúc đẩy cái chỉ số viên viên đất mình có thể lên được bánh 
và có thể vượt qua được cái vùng kháng cự 1095 này Ok thanh khoản của nhịp này thì đang được cải thiện đôi chút nhưng mà so với những cái áp lực mà những cái yếu tố tích cực đến từ bắt đáy của tháng 11 này là vẫn chưa thể làm bằng được và thanh khoản nhịp này thì vẫn chưa thể vượt qua mức trung bình 20 phiên và hy vọng trong những cái tháng tiếp theo thì nó sẽ là có thêm sự cải thiện của đến từ dòng tiền lớn để có thể đẩy thúc đẩy cái chỉ số chung của viên đất có thể đi lên những vùng giá cao hơn nhé Ok nói chung là em khởi đang đánh giá đang đánh giá rất rất là tích cực đối với viên đất của chúng ta trong chung và dài hạn nhé Ok đây là mọi người mà đánh với cái phương pháp mà đánh theo chung và dài hạn thì hoàn toàn có thể nắm bắt cái trong cái nhịp rũ mà chúng ta có thể là mua À, và lắm bắt các cổ phiếu của chúng ta trong chung và dài hạn nhé Ok và đặc biệt mà khi trong tháng này thì uh, đang có dập dịch các cái uh, doanh nghiệp các cái công ty mà họ ta cái báo cáo tài, tài chính ấy, thì đây cũng là một cái yếu tố mà để chúng ta phân tích cái báo cáo tài chính và xem xét những cái doanh nghiệp mà là nào mà có những cái lỗi tại tốt những cái uh, tầng thượng tầng của họ họ à, làm ăn có tâm thì mình có thể là mình mà mình mà mua mới và cầm các cổ phiếu đó trong dài hạn nhé Ok Ok thì đấy là những cái nhân định với em quả trong mà uh, viên đất của chúng ta trong mà uh, ngắn chung cũng như dài hạn Ok cũng uh, giống như cái kịch bản mà em phải đã biểu cho mọi người đây thì nó sẽ về đến cái vùng hỗ trợ cứng là vùng 1050 và khi mà về đi về đến cái vùng hỗ trợ này rồi vào chỉ số viên đất đang giới hiệu mà rút chân và bật tăng uh, nhẹ trở lại thì uh, đây cũng là một cái vùng mà anh chị hoàn toàn không thể mua mới trong uh, phiên ngày mai nhá ok 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 thì cùng uh, điểm qua một số cái cổ phiếu mà nó tích cực trong ngày hôm nay nhá mọi người đang xem thì để lại cho em phải một like cũng như là một cái đăng ký kênh nhá cùng với đó là hãy là hãy là à, vào cái zoom zalo mà, mà em khởi gửi ở phần bình luận cũng như là quét cái mã học qr trên uh, màn hình nhá ok thì về mặt cách cổ phiếu mà nó có diễn biến là tích cực trong ngày hôm nay cổ phiếu trên trang oc thì có dabaco này dabaco thì hôm nay tăng uh, trần luôn thì uh, trong khoảng là uh, những cái ngày uh, khoảng đầu của tháng uh, tư thì em khởi đã, đã làm những cái bài mà phân tích về con cổ phiếu Davaco này và hôm nay nó tăng trần thì em khởi đã lại view lại cho mọi người về cái cổ phiếu Davaco này thì con này đang khá là tích cực trong à, con này thì cũng đã đầm cổ phiếu khá là tiềm năng trong hai, năm 2023 khi mà vật tư uh, nông nghiệp đang uh, vật tư uh, nông nghiệp này thì đang được giảm cũng như là giá thịt lợn thì đang uh, trong đợt vừa rồi thì đang uh, có những dấu hiệu mà là uh, đang có dấu hiệu mà nhà đầu tư uh, nhỏ lẻ cái hộ chăn nuôi uh, nhỏ lẻ thì họ đang bán ra khá là nhiều vì um, đang bán lỗ ra khá là nhiều cùng với đó là giá thịt lợn thì họ thì đang có kỳ vọng tăng trong năm 2023 này. nên là cái cổ phiếu Davaco này thì cũng là một cổ phiếu khá là tiềm năng trong 2023 nhé và hôm nay thì nó đã kết phiên với cái phiên là tăng điểm này các cái cổ phiếu um, um, chăn nuôi như là con HAG này hay là con BIF thì đã có những đạt tăng khá là tốt này BIF này tăng uh, 4,36% Ok HDG tăng 5,84% Hôm nay các cổ phiếu ngành hiệu đang khá tốt và hôm nay cũng có một cái thông tin mà đến từ Trung Quốc khi mà được công nhân mà họ họ được trao trả tiền công bằng thịt lợn ấy. nên là thịt lợn lợn hôm nay cũng tăng mạnh luôn Ok một số cổ phiếu ngành điện như THI này nó không có thành quả tăng khá tốt con GIL này tăng 6,48% Ok VHV tăng 5,38% cùng với đó là một số cổ phiếu ngành đầu tư công này tăng 4,69% Ok còn um, Vĩnh Hoàn của, của dòng uh, PSC của dòng thủy sản này sau khi có những cái thông tin mà đến từ uh, chính phủ nó à, chính phủ đang à, cỡ dối à, hay là hỗ trợ cái ngành à, lâm, lâm và à, thủy sản này thì những con à, VSC đang có những cái à, tín hiệu khá là tích cực vào hôm nay đóng phiên à, tăng à, hơn 4 phần trăm một chút một số cổ phiếu như là nó đi gờ này thì đã à, nó đi gờ này thì cũng đã được mà sau khi những cái phiên sàn những cái phiên giảm điểm khá là mạnh thì hôm nay nó đã được à, 
hồi phục trở lại và tăng 3,74 điểm cùng với đó là các cổ phiếu như phát đạt này hqc này còn dpg này à, khá là tích cực này ok thì um, mọi người mà hôm nay mà có bắt các cổ phiếu mà đã của kia điểm mua thì hoàn toàn có thể yên tâm và nắm giữ nhá ok cùng với đó là có những cổ phiếu mà nó khá là tiêu cực trong hôm nay kể là con dh này đa số con này không có thanh khoản thì em chỉ cần phân tích một số con nằm có thanh khoản thôi nhá dh là giảm mà năm hai mươi tám phần trăm là là bb giảm mà ba phẩy ba mươi tám phần trăm thì con này cũng là một cái yếu tố tác động khá là tiêu cực cho viên đất trong ngày hôm nay nhá egc giảm mà ba phẩy ba phần trăm gvc giảm mà ba phẩy mười bảy phần trăm y tế việt nhật hôm nay con này con này lại quay đầu xong phiên nó những cái phiên nó nó tăng khá là mạnh thì con này đang hôm nay lại khá là bất ngờ khi mà có sự giảm điểm khá là mạnh hah giảm mà ba phẩy ba phần trăm ok đó là một cổ phiếu mà nó đây đa bậc um, bg bcg này giảm mà hơn hai phần trăm hbx giảm mà gần hai phần trăm ok thì em phải vừa điểm qua những cái cổ phiếu mà nó, nó tích cực cũng như là có sự tăng điểm và sự giảm giá trong em ngày hôm nay thì anh chị đây còn thì đi lại về viên đấy thì em xin củng cố tinh thần cho chị một chút thì vùng này cũng là một cái điểm hỗ trợ khá là mạnh của con viên đấy trong về đồ thị ngắn hạn nên là mọi người mà có những cái cổ phiếu mà nó đang có điểm mua mọi người yêu thích thì hoàn toàn khi mà viên đấy của quanh nay quanh những vùng giá 1050 thì hoàn chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm mà mua mới nhá ok thì cái cái điểm này thì em khởi đang view cho mọi người từ tuần trước hơn nên mọi người cứ yên tâm mà, mà mua mới một số cổ phiếu mà nó có điểm mua đẹp nhá ok thì um, buổi um, cái làm cái video của em cả thì cũng có lẽ là sẽ kết thúc tại đây và cảm ơn uh, mọi người đã đồng hành cùng em cả trong uh, các cái buổi uh, like trong xuyên uh, suốt các cái buổi like của những ngày hôm trước và cụ thể là em cả sẽ like vào khoảng uh, 18 giờ 45 vào các ngày uh, trong tuần và hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì em cả sẽ like vào khoảng uh, 10 ạ uh, 12 giờ 30 trưa và hôm nào em phải hôm nay thì em phải cũng sẽ làm những cái bài mà công chiếu phân tích các cái cổ phiếu các cái diễn biến của thị trường này nhá Ok nên là mọi người đang xem thì trước khi cái cái buổi công chiếu này kết thúc thì mọi người cho em khỏe một like cũng như là một đăng ký kênh và rồi vào cái zoom Zalo cộng đồng của em khỏe nhá Ok xin chào mọi người